ஹாய் கேஸ் வெல்கம் டு குயிக் தோனே மேன் ஆஃப் மை வேர்ல்ட் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட யூனிட் ஒன்றில் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் அண்ட் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸோட மாடல் அதை பற்றி அன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க கேஸ் யா ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பர்பஸ் ஆஃப் டேட்டா சிஸ்டம் யூஸ் ஆஃப் டேட்டா டேட்டா மாடல் அண்ட் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் ஆர்க் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் படிக்கணும் இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனை போய் பாருங்கள் பிளே லிஸ்ட்டோட லிங்க் இருக்கும் அண்ட் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வீடியோஸுமே இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் கைஸ் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு ரிலேஷன் டேட்டா பேஸ் அண்ட் ரிலேஷனல் மாடல் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷனல் மாடல் என்னென்னு பார்ப்போம் கைஸ் ரிலேஷனல் மாடலாக ஒன்றும் இல்லை ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸில் டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது இல்லை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷ்னல் மாடல் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது டேட்டாவை ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸில் நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத படிக்கிறது தான் ரிலேஷ்னல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம வந்து ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸில் டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டேபிள்ஸை தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் டேபிள்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் நம்பர் நேம் அட்ரஸ் அப்படின்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு டேபிளாக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஸ்டோ ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் கைஸ் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சு ஸோ இதெல்லாம் ரேஸ் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி டேபிள்ஸ் அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன் மாடலில் ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் த டிஃபைன்ஸ் ரிலேஷன் எக்ஸாம்பிளுக்கு எதை எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோல் நம்பர் நேம் அட்ரஸ் ஃபோன் ஏஜ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்ட்ரிபியூட்ஸ் தான் கைஸ் ஸோ அதாவது டேப்ரிக் காலத்தில் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிய வருஷம் டேப்ரிக் காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு காலம் இருக்குல்ல ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு காலம் இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஆட்ரிபியூட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம ஆட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன் ஸ்கீமா அதாவது ரிலேஷன் ஸ்கீமா ரெப்ரஸன்ஸ் நேம் ஆஃப் த ரிலேஷன் வித் இட்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற டேபிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோல் நம்பர் நேம் அட்ரஸ் ஃபோன் ஏஜ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டட் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த நேம் இருக்கிற இந்த பர்சனோட ரோல் நம்பர் தான் இது இவரோட அட்ரஸ் தான் இது இவரோட ஃபோன் நம்பர் தான் இந்த ஃபோன் நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு இவரோட ஏஜ் தான் இது ஸோ எல்லாமே ரிலேஷனல் தான் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் அது இஃப் எ ஸ்கீம் ஹேஸ் மோர் தென் ஒன் ரிலேஷன் ஸோ எல்லாமே ஸ்கீம் இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோல் நம்பர் மட்டும் ரிலேஷன் கிடையாது அட்ரஸ் ஃபோன் ஏஜ் இது எல்லாமே ரிலேஷன் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீமாவுக்கு மோர் தென் ஒன் ரிலேஷன் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுனா தான் இதை ரிலேஷ்னல் ஸ்கீமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கைஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் டப்புள்ஸ் டப்புள்ஸ்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ரோ இந்த ரிலேஷன் ஸ்டோன டப்புள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இதில் எத்தனை டப்புள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ யா ஸோ இந்த இந்த ஃபுல் ரோ இருக்குல்ல இதை தான் ஒரு டப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒன் டூ த்ரீ மொத்தம் அப்போ த்ரீ டப்புள்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து எபோ ரிலேஷன் கண்டெயின்ஸ் த்ரீ டப்புள்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன் இன்ஸ்டன்ஸ் அது செட் ஆஃப் டப்புள்ஸ் அதே இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டேட்டா இன்சர்ட் ஆகிய பர்டிகுலர் டைம் ஸோ அந்த பர்டிகு அந்த நம்ம டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணுவோம் தெரியுமா அந்த பர்டிகுலர் டைமில் இருக்க அந்த டேட்டாவை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுவோம்னா அதுக்கு வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட் அட்டிய பர்டிகுலர் டைம் ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் இப்போ ஏதாவது டேட்டா கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதாவது ரில் இன்ஸ்டன்ட் ரிலேஷன் சொல்லுவாங்க எப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது இந்த இன்ஸ்டன்ஸை வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போ எப்போலாம் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்பப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் நம்ம கடைசி என்ன இன்சர்ட் பண்ணுமோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலேஷனல் இன்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும் டெலிட் பண்ணும்போதும் பார்த்திங்கன்னா மாறும் ஏன்னா நீங்கள் கடைசியாக டெலிட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் என்ன ஆகிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஒன் டூ த்ரீ மொத்தம் த்ரீ டப்புள்ஸ் இருக்குது ஸோ அதாவது ஒரு டப்புலாம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அந்த ஒத்துமொத்த ரூபா தான் ஒரு டப்புல் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து நீங்கள் ஆட்ரிபியூட்ஸை கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது கீழே டேட்டா அமௌண்ட் தான் ஸோ ஒன் அப்போ டூ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அப்போ க்ரெடென்ஷியலிட்டி ஆஃப் த டேபிள் ஸ்டூடெண்ட்னு கேட்டாங்கன்னா த்ரீ தான் அதோடய க்ரெடென்ஷியபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் நல் வேல்யூஸ் ஸோ நல் வேல்யூஸ்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யா எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் இப்போ ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கோங்க இந்த டேபிளில் இங்கே வந்து ஐடி இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல நேம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நான் வெறும் ரெண்டு க்ரெடிஷிப்டி இருக்க மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு ஐடி ஒன் இதுக்கு டூ அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அபீன் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் நீங்கள் நான் எதுவுமே கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களா இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா நல் வேல்யூ அப்படி சொல்லுவோம் அதாவது ஒன்றுத்தில் வந்து எந்த ஒரு வேல்யூமே இல்லை இங்கே வேல்யூஸே அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவோம்னா நல் வேல்யூ சொல்லுவோம் அண்ட் இட்ஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை பிளாங்க் ஸ்பேஸ் அதாவது இங்கே வந்து எதுவுமே இருக்காது நல்லெல்லாம் எழுதியிருக்காது எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நல் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கைஸ் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் அது பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரென்ஸ் ஓகே கன்ஸ்ட்ரென்ஸ் தான் சர்டைன் கண்டிஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வைல் டிசைடிங் ரிலேஷனல் மாடல் வி டிஃபைன் சம் கண்டிஷன்ஸ் விச் மஸ்ட் ஹோல்ட்ஸ் ஃபார் டேட்டா ரெப்ரஸன்ஸ் இன் டேட்டா பேஸ் ஆர் கால்ட் கன்ஸ்ட்ரென்ஸ் அண்ட் த கன்ஸ்ட்ரென்ஸ் ஆர் செக்ட் பிஃபோர் பர்ஃபார்மிங் எனி ஆப்ரேஷன் செஷன் டெலிஷன் அப்டேஷன் இஃப் தர் இஸ் வயலேஷன் இன் தி எனி கன்ஸ்ட்ரென்ஸ் தி ஆப்ரேஷன் ஃபெயில் ஓகே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலான்னு சொன்னோம்னா டிண்டர் ஆப் எடுத்துக்கோங்களா டிண்டர் ஆப் வந்து ஒரு டேட்டிங் ஆப்பு அந்த ஆப்பில் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேர முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த டிண்டர் ஆப்பில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த அக்கௌண்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது எங்கே போய் சேவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டேட்டா பேஸில் தான் போய் ஸ்டேர் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் ஃபஸ்ட் நான் லாகினில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏஜ் வந்து நான் வந்து எயிட்டீனுக்கும் கீழே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து பதினாறு வயசு நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து க்ரியேட் அக்கௌண்ட் கொடுத்துறேன் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ்க்கு போயிட்டு இது நாங்கள்லாம் சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸோ அப்போ ஏஜ் வந்து அப்போ எயிட்டீன் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஏஜோட கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் அப்போ எயிட்டீன் இருந்தால் மட்டும் தான் அக்செப்ட் ஆகும் நான் வந்து பிலோவாக இருக்குது எயிட்டீனோட பிலோவாக இருக்குன்றதுனால எனக்கு என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ரேஷன் ஃபெயில் ஆகிடும் என்னால் டிண்டர் ஆப்குள்ளே போக முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னால் அக்கௌண்ட்டே க்ரியேட் பண்ண முடியாது டிண்டரில் சாரி கைஸ் லைட்டாக சொல்லி பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதுதாங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்னால் டிண்டர் ஆப்லேயே அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து இந்த அபோ எயிட்டீன் இருக்கணும்னு சொன்னால் தெரியுமா இதுதான் கன்சென்ஸ் சில சர்டைன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த சர்டைன் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும்போது மட்டும் தான் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ரேஷன் வந்து கரெக்டாக நடக்கும் ஸோ அது எப்போ அந்த வயலேஷனை வந்து பார்த்து அதாவது எப்போ வந்து அந்த கன்சென்ஸ் வந்து வயலேட் ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ரேஷனே ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ அது எப்போ எப்போலாம் செக் பண்ணுவோம் இன்ஸ்டாஷன் நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட்டு புதுசாக க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அது இன்ஸ்டாஷனில் போகும் டெலிஷன்னால் ஆல்ரெடி இருக்கிற அக்கௌண்ட்டை டெலீட் பண்ணுறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்டேஷன்னா நான் இப்போ பதினாறுன்னு கொடுத்தேனா எனக்கு அதனால் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு இனிமேல் எயிட்டின் இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் திருப்பி அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு உள்ளே போயிட்டு இந்த சிக்ஸ்டீன் இருக்குல்ல அது எயிட்டீனாக அப்டேட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணேன்னா இதை தான் அப்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அப்டேட் பண்ணும்போது என்ன செக் ஆகும் கண்டிஷன் அப்போ எயிட்டி இருக்கா இல்லையன்றதெல்லாம் ஸோ இது தான் வந்து ரிலேஷன் மாடலில் கன்சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டொமைன் கன்சென்ஸ்ன்னு சில இருக்குது டொமைன் கன்சென்ஸ்னா அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸுக்கு அதாவது தீஸ் ஆர் ஆட்ரிபியூட் லெவல் கன்சென்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு ஆட்ரிபியூட்டுக்கும் சொல்லிட்டு ஒரு சில கன்சென்ஸ் இருக்குது இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கும் சில கர்டைன் கண்டிஷன் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஏஜ் எடுத்துக்கலாம் ஏஜ் வந்து எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ ஜீரோ தான் இருக்கும் எப்பயுமே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீலலாம் ஏஜ் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அப்போ ஏஜ்ன்ற இந்த ஆட்ரிபியூட்டுக்கு ஒரு கன்சென்ஸ் இருக்குது எப்பயுமே அப்போ ஜீரோ தான் இருக்கணும் ஸோ சப்போஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ரேஷன் ஃபெயில் ஆகிடும் அது வந்து ஒரு வேல்யூவாகவே கன்சிடரே பண்ணிக்க முடியாது கைஸ்